வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் கோவில்பட்டி அருகே எட்டயபுரத்தில் சுவற்றில் ஓட்டை போட்டு நகை கடையில் நூறு பவுன் நகை மற்றும் பத்து கிலோ வெள்ளி கொள்ளை ஜீப் மீது டிராக்டர் மோதல் ஆவின் நிறுவன அதிகாரிகள் மூன்று பேர் படுகாயம் ஒருவர் கவலை கிடம் தாம்பரம் பகுதிகளில் பள்ளி வாகனங்களை வருவாய் கோட்டாட்சியர் சந்திரசேகர் இயக்கி பார்த்து ஆய்வு செய்தார் மலர் சாகுபடியில் உயர் தொழில் நுட்பங்கள் குறித்த கருத்தரங்கு அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் கருப்பண்ணன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் சத்தியமங்கலம் அருகே பலத்த காற்றில் மரம் வேருடன் சாய்ந்ததால் சத்தியமங்கலம் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் இரண்டு மணி நேர போக்குவரத்து பாதிப்பு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கோவில்பட்டி அருகே எட்டயபுரத்தில் சுவற்றில் ஓட்டை போட்டு நகை கடையில் நூறு பவுன் நகை மற்றும் பத்து கிலோ வெள்ளி கொள்ளை தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அடுத்துள்ள எட்டயபுரம் பெரிய கிணற்று தெருவை சேர்ந்த குமாரசாமி செட்டியார் என்பவரது மகன் வெங்கடேஷ் ராஜா இவர் எட்டயபுரம் வர்த்தக சங்க துணைத் தலைவராக உள்ளார் இவர் எட்டயபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு எதிர்ப்புறம் விஜயலட்சுமி என்ற பெயரில் நகை கடை வைத்துள்ளார் இவரது கடையின் பின்பகுதியில் தனியார் லாட்ஜ் ஒன்று உள்ளது இன்று அதிகாலையில் இவரது கடைக்கு பின்புறம் உள்ள லாட்ஜ் அறை ஒன்று திறந்து கிடப்பதை கண்டு அருகில் இருந்தவர்கள் எட்டயபுர காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் இதனை அடுத்து எட்டயபுர காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கலா தலைமையில் போலீசார் லாட்ஜ் அறையை சோதனை செய்த போது அங்குள்ள சுவர் ஓட்டை போடப்பட்டு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் நகை கடை உரிமையாளருக்கு தகவல் கொடுத்து கடையின் முன்பகுதியினை திறந்து பார்த்தபோது கடையில் இருந்த நகைகள் மற்றும் வெல்டிங் மூலமாக உடைக்கப்பட்டு அதில் இருந்த நூறு பவுண்ட் தங்க நகைகள் மற்றும் பத்து கிலோ மதிப்பிலான வெள்ளிப் பொருட்கள் திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்தது மேலும் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் பதிவான ஹார்ட் டிஸ்க் உள்ளிட்டவைகளும் திருடப்பட்டது தெரிய வந்தது சுவரை ஓட்டை போட்டு நகைகளை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு தற்போது நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ள நகை கடை அருகில் உள்ள மற்றொரு நகை கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு அறுபது பவுண்ட் தங்க நகை திருடப்பட்டது இதுவரை இந்த கொள்ளை வழக்கில் யாரும் கைது செய்யப்படாத நிலையில் இந்த சம்பவம் அப்பகுதி வியாபாரிகளிடையே அச்சத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே காவல்துறை தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஜீப் மீது டிராக்டர் மோதல் ஆவின் நிறுவன அதிகாரிகள் மூன்று பேர் படுகாயம் ஒருவர் கவலைக்கிடம் காந்திபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே ஐயனார் கோவில் என்ற இடத்தில் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தண்ணீர் ஏற்றி வந்த டிராக்டர் தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்கும் போது ஈரோட்டில் இருந்து ஆவின்பால் நிறுவனத்தின் துணை பொது மேலாளர் உஷா கால்நடை மருத்துவர் கானாபேத் ஆகியோர் வந்த ஜீப் மீது மோதியது இதில் அதிகாரிகள் மற்றும் ஓட்டுநர் அரவிந்த் உள்பட மூன்று பேர் படுகாயம் அடைந்தனர் இவர்களை சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர் இதில் துணை பொது மேலாளர் உஷா கவலைக்கிடமாக உள்ளார் மதுராந்தகம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவான டிராக்டர் மற்றும் ஓட்டுநரை தேடி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தாம்பரம் பகுதிகளில் பள்ளி வாகனங்களை வருவாய் கோட்டாட்சியர் சந்திரசேகர் இயக்கி பார்த்து ஆய்வு செய்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் வட்டார போக்குவரத்திற்கு உட்பட்ட ஐம்பது பள்ளிகளின் வேன் பஸ்கள் என நானூறுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை ஆய்வு செய்யும் பணி தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் சந்திரசேகர் தலைமையில் பெருங்களத்தூரில் நடைபெற்றது தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் பள்ளி வாகனங்களை இயக்கி பார்த்து அவற்றிலுள்ள குறைகளை சரி செய்யும்படி வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் இந்த பள்ளி வாகனங்களில் முதலுதவி பெட்டி அவசர வெளியேறும் வழி சீட் பெல்ட்கள் தீயணைப்பு கருவி வேகத்தடை பொருத்தப்பட்ட கருவி உள்பட அனைத்து வசதிகளும் சோதிக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது இதில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் இளங்கோ ஒன்றாம் நிலை காவல் ஆய்வாளர் செல்வி இரண்டாம் நிலை காவல் ஆய்வாளர் சீனிவாசன் உட்பட வட்டார போக்குவரத்து செயல் பிரிவினர் மற்றும் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மலர் சாகுபடியில் உயர் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த கருத்தரங்கு அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் கருப்பண்ணன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் மலர் சாகுபடியில் உயர் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த விவசாயிகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது இக்கருத்தரங்கினை தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கருப்பண்ணன் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர் முன்னதாக தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காட்சியை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து பார்வையிட்டனர் இக்கருத்தரங்கில் மாவட்டம் முழுவதிலும் இருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் வேளாண்மை துறை வேளாண்மை துறைக்கு அரசு அளித்து வரும் சலுகைகள் முழுமையாக பயன்படுத்தி 
விவசாயத்தில் அதிக மகசூல் பெற விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளை அணுகி பயிர் சாகுபடியில் நவீன தொழில்நுட்பம் குறித்து கேட்டறிந்து பயன்பெற வேண்டும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது சத்தியமங்கலம் அருகே பலத்த காற்றில் மரம் வேறுடன் சாய்ந்ததால் சத்தியமங்கலம் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் இரண்டு மணி நேர போக்குவரத்து பாதிப்பு ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ததால் மரம் வேறுடன் சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது சத்தியமங்கலம் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் பவானிசாகர் அருகே ஏரங்காட்டூர் கிராமத்தில் உள்ள நூறு வருட பழமை வாய்ந்த ஆலமரம் இன்று வீசிய பலத்த காற்றில் வேறுடன் சாய்ந்து சாலையில் விழுந்தது இதன் காரணமாக சாலையின் இருபுறமும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் வரிசையாக நின்றன இதனை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பவானிசாகர் போலீசார் வாகனங்களை மாற்று பாதையில் திருப்பிவிட்டனர் தகவல் அறிந்த நெடுஞ்சாலை துறையினர் சாலையில் விழுந்த மரத்தை வெட்டி அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மரம் விழுந்ததால் மின்கம்பம் சாய்ந்து அப்பகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளதோடு இரண்டு மணி நேரமாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஆமாஞ்சி கிராமத்தில் கல்லை தூக்கி தலையில் போட்டு வாலிபரை கொலை செய்துவிட்டு தப்பி சென்ற மர்ம ஆசாமிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் அறந்தாங்கி அருகே ஆவுடையார் கோயில் சாலையில் உள்ள ஆமாஞ்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிவகுமார் இவரது மகன் வீரபத்ரன் இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை இவர் அறந்தாங்கி தாலுகாவில் பல பகுதியில் இருந்து திருப்பூர் கோவை ஈரோடு ஆகிய பகுதிகளுக்கு இளைஞர்களை வேலைக்கு அழைத்து சென்று தானும் பணி செய்து வந்தார் இரு மாதம் அப்பகுதியில் பணி புரிவதும் ஒரு மாதம் வீட்டில் இருப்பதுமாக இருந்து வந்தார் இந்நிலையில் நேற்று இரவு கடை வீதிக்கு சென்று வருவதாக சென்றவர் வீட்டில் அனைவரும் உறங்கிய நிலையில் நள்ளிரவில் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார் அந்த நேரத்தில் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம ஆசாமிகள் தாங்கள் கையில் வைத்திருந்த கல்லால் தலையில் போட்டு நசுக்கி கொலை செய்துவிட்டு தப்பிவிட்டனர் அதிகாலையில் வீட்டில் இருந்தவர்கள் வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் பின்பக்கம் சமையல் கூடம் அருகே ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்தார் இது பற்றிய தகவல் தெரிந்தவுடன் ஆவுடையார் கோயில் இன்ஸ்பெக்டர் முத்துக்கண்ணு சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உடலை கைப்பற்றி முதற்கட்ட விசாரணையை துவக்கியுள்ளார் இறந்து கிடந்தவரின் உடலில் தலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட பலத்த காயம் கல்லால் தாக்கி சிதைந்துள்ளதை போலீசார் உறுதி செய்து இறந்த வீரபத்ரனுக்கு கிராமத்தில் ஏதேனும் முன்விரோதம் மற்றும் வேறு பிரச்சனைகள் ஏதும் உண்டோ என்பது குறித்து முதற்கட்ட விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர் அதிகாலை நேரத்தில் வாலிபர் ஒருவர் வீட்டின் அருகே இறந்து கிடந்த சம்பவம் ஆமாஞ்சி கிராம மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது தொடர்ந்து எட்டாவது நாளாக பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவற்றின் விலை எட்டாவது நாளாக இன்று மீண்டும் உயர்ந்திருக்கிறது சர்வதேச சந்தையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு சர்வதேச சந்தையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை எண்பது டாலராக அதிகரித்துள்ளது கர்நாடக தேர்தலுக்கு பின் ஒரு வாரமாக உயர்த்தப்பட்டு வரும் பெட்ரோல் விலை இன்றும் உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் முப்பத்தி நான்கு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல் இதேபோல் டீசல் விலை இருபத்தி ஏழு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி ஓரு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனிடையே ஒரிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் நடுத்தர மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறினார் பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைப்பது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார் புதிய அமைச்சர்கள் யார் யார் என சோனியா ராகுலுடன் குமாரசாமி இன்று டெல்லியில் ஆலோசனை கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க இருக்கும் குமாரசாமி இன்று டெல்லி சென்று சோனியா ராகுல் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து பேசுகிறார் கர்நாடகாவில் அரசியல் திருப்பங்களின் பரபரப்புகள் ஓய்ந்துள்ள நிலையில் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தின் ஹெச் டி குமாரசாமி புதன்கிழமை முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வருமாறு பாஜக அல்லாத மற்ற கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கு குமாரசாமி மற்றும் தேவகவுடா அழைப்பு விடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று டெல்லி செல்லும் குமாரசாமி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் தலா இரண்டரை ஆண்டுகளை இரண்டு கட்சிகளும் பிரித்து கொண்டு ஆட்சி செய்யுமா என்ற கேள்விக்கு இது வதந்தி என்று குமாரசாமி முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்ட நிலையில் அமைச்சரவையில் எந்தெந்த இலாக்காக்களை பிரித்து கொள்வது என்பது பற்றியும் துணை முதலமைச்சர் பதவி குறித்து இன்றைய சந்திப்பில் விவாதிக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த சூழலில் தாம் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து காட்டப்போவதாக கர்நாடக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ள குமாரசாமி உறுதியளித்திருக்கிறார் பெங்களூரு கண்டிராவா மைதானத்தில் நாளை மறுநாள் நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸ்ரீநகர் வனப்பகுதியில் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீ பொதுமக்கள் மூச்சு திணறலால் அவதி 
உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஸ்ரீநகர் வனப்பகுதியில் பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது பற்றி எரியும் காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது கார்வால் வனமண்டலத்திற்கு உட்பட்ட ஸ்ரீநகர் வனப்பகுதியில் கடந்த நான்கு தினங்களுக்கு முன்பு காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது கடும் புகை மூட்டத்துடன் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீயால் வனப்பகுதியை ஒட்டி வசிப்பவர்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்